呃，今天我们来讲解的是 JavaScript 里面的回圈啊。那 JavaScript 的回圈常用的有两种，一种是 for 回圈啊，一种是 while 回圈啊。那所谓的 for 回圈是一种数数的回圈啊，那它是，比如说从一数到十啊，啊，从从一数到一千啊，从三十五数到六十八啊，这种数数的回圈。那它其实中间写了一大串哦，其实。它是分成三段的啊，第一段是初值啊，设定初值。那比如说你要从一数到十，你设定初值就设定成一啊。那第二段是条件啊，就是呃，你这个数字要到哪里为止，通常就用小于或小于等于啊。然后小于的话就不会数到这个数啊，那小于等于的话就会数到这个数。那最后用 i 加加哈，这 i 加加就是 i 等于 i 加一的意思。所以，呃，它每数完一轮，它就会加一啊，所以它会先执行这个，然后进去检查啊，然后进去，然后进去之后呢，做完了之后再做加加的动作啊，所以当我们这样做的时候，这一个程式就会做一加到十的动作。那它的执行过程大概是这样哦，就是进去，然后一轮。然后再回来啊，检查啊，再一轮再回来再检查哈，一直检查到这个条件不成立就跳开。那这个数数字感觉是蛮简单的，但是中间的这三排有点有点复杂。但是其实如果你把 for 回圈呢拆开成 while 回圈来模拟的话，其实。或许会更清楚啊。首先呢，呃，像这上等于零，这边两边都有上等于零。那不同的地方是，如果我们要用 while 回圈模拟 for 回圈的话，我们、呃、要在 while 外面先把 i 设成初值一啊，然后呢，一样 while 的地方要做判断，然后呢，最后这一个加加的动作是放在你整个回圈的最后面。才做加加啊，那这样子的话，它也是一个主数字的回圈，只不过是它是用 while 达成的。那最后一样，我们还是印出一加到十的结果。那这里我们就可以来执行一下这个上点 js 啊。好，那你可以看到两个执行出来的结果都是55。所以这两个程式基本上功能是几乎一模一样的，那但是呢，它的写法一个是用 for 回圈，一个是用 while 回圈。那 while 回圈比较单纯，因为它每执行一轮，然后检查条件如果成立就再执行一轮，检查条件成立再执行一轮。那它可以把 for 回圈的这三步拆开出来，让你看得比较清楚。那这就是用 for 和 while 回圈分别来做加总动作的程式原理讲解和示范。